Fala pessoal, beleza? Um inscrito chamado Felipe Franco entrou em contato comigo via Facebook e falou Dias, cara, eu preciso, necessito que você monte uma configuração de no máximo R$ 1.900, não precisa somar com frete, só que eu quero que esse computador consiga rodar CSGO, sei lá, acima de 150 FPS, porque eu tenho um monitor 144 Hz e eu quero ter essa experiência de rodar um jogo acima de 144 FPS. Eu falei, tranquilo, cara. E essa configuração que eu consegui montar de até R$ 1.900, consegui rodar acima de 200 FPS o CSGO. Então, muito obrigado inscrito Felipe Franco, porque ele assinou o pacote mais barato lá do canal. Se você não sabe, pessoal, eu tô fazendo esse trabalho para vários inscritos. A pessoa entra em contato comigo no Facebook, eu monto uma configuração exclusiva para ela de acordo com o orçamento dela e eu cobro apenas R$ reais, velho. Se você quiser dar uma doação maior de R$ reais, eu mostro essa configuração aqui no vídeo. É mais uma ajuda, cara, mas eu não queria só pedir, tá ligado? Eu queria dar algo em troca. E essa foi minha ideia e tá dando certo, então muito obrigado a todo mundo lá que tá me ajudando. Dando, muito obrigado mesmo de coração. E se você quiser que eu monte uma configuração exclusiva para o seu orçamento, pode entrar em contato com o Facebook que a gente vai estar tá desenrolando isso aí, beleza? Para começar, pessoal, o PC do Felipe, eu escolhi uma gabinete, uma Aerocall, uma GT Windom. Ela tem duas portas USB 2.0. E tem entrada para áudio e microfone, isso no painel frontal. Já vem com dois cooler incluso, tá? Um na parte traseira de 12 cm e um na parte frontal de 12 cm, só que esse vem com LED. Ela tem lateral acrílica e o preço está de 136 reais. O processador, eu peguei um Intel Pentium, um G4560, ele tem dois núcleos, quatro trits e tem 3 MB de cache. A frequência do processador é 3.5 e o preço está de 269 reais. A placa main, eu tive que pegar a mais barata possível do Socket 151 e foi que eu achei, foi umas ASRO. H110M DGS. Ela tem dois slots para RAM e suporta até 32 GB. Ela também tem quatro entradas SATA 3 de 6 GB e tem um PC Express 3.0. O preço está de 251 reais. Pelo orçamento dele, não deu para pegar 8 GB de RAM, então tive que pegar 4 GB de memória RAM da marca HyperX modelo Furry de 2133 MHz. O preço eu achei de 229 reais. A HD foi escolha mesmo do cara do Felipe. Ele falou: Cara, eu tenho que ter um HD de 1 TB. Porque eu salvo muito arquivo e eu vou gravar gameplays E eu preciso de um HD com espaço Eu escolhi um da Seagate de 1TB Simplesinho de 180 reais A placa de vídeo eu escolhi uma da marca EVGA Uma GTX 1050 Ti O booster clock dela chega a 1468 MHz Ela tem 768 CUDA cores Ela tem 4 GB de VRAM A interface da memória dela é de 128 bits E o preço está de 600 reais Eu falei com o Felipe falei, Felipe, você tem duas opções cara. Você quer 8 GB de RAM ou você quer rodar o CS a 200 FPS Você vai rodar outro jogo porque o CS segura de boa 4 GB de RAM Ele falou, não, eu quero 200 FPS, cara Foi, ah, é mas 8 GB de RAM é indicado Mas foi a escolha dele, galera, então não posso fazer nada E a fonte para segurar o caralho todo Foi uma fonte de 430 watts Ou watts, se é um jeito que você quiser Um selo 80 Plus branco de 185 reais O pessoal pega no pé às vezes Porque eu falo algumas coisas do meu jeito, cara Eu não ligo não, beleza? Então, pessoal, o PC dá 1.877 reais Coube no orçamento dele de 1.900 reais Eu, sinceramente, teria abrido mão da GTX 1050 TI, talvez eu teria pegado uma GTX 1050, teria pegado um HD 320, sei lá, eu ia fazer o máximo possível para economizar para pegar 8 GB de RAM, só que ele não quis isso. Eu falei pra ele que eu poderia pegar um gabinete mais feio, um pouco mais barata pra tentar economizar. Eu conversei com ele essa opção de ter 8 GB de RAM com essa mesma configuração, só que uma GT 1050, só que ele não quis. Ele quis essa, que ele achou mais viável é essa. Então, a dica que eu dou, como ele tem dois slots pra RAM, ele vai pegar apenas 4 GB. No futuro, pegue um de 16 GB, um pente de 16 GB. Então, ele vai pegar 4 agora, então no futuro aí, ele vai ver se ele pega um pente de 8 GB ou mais, beleza? Então, galera, muito obrigado, Felipe, mais uma vez, cara. Sua, sua donete foi, ó, oh, velho, chupetinha borracha. Ajuda que lembra do rato borrachudo aí nas antigas, sabe disso? Então, muito obrigado, Felipe, de coração, cara. Então, galera, o vídeo é até aqui, mas se você gostou, já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreve no canal. Então, valeu, falou, fui.